ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാം വലൈക്കും റാബീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മുട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കപ്പില്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളിത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറേശ്ശയായി പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാല് ചേർത്ത് പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാറ്റർ തിക്കായി തോന്നുമ്പോൾ കുറേശ്ശെയായി പാല് കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേ സമയം തന്നെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ അല്പം മണലിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ഒരു കളറും പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും ഈ കേക്കിന് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അര കപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലുമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൊത്തം പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇരിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഒരു ടിന്നിലേക്ക് ഞാനിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കുക്കർ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ടിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സമയം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കത്തി കൊണ്ട് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിരിയിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം കേക്ക് ടിന്നിൽ വെച്ചേക്കരുത് ഈ സൈഡൊക്കെ അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകും ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമഴ്ത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ അങ്ങ് നീക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടില്ലേ മുട്ടയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഈ ബൗളും ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡും ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബീറ്ററിന് പകരം വിസ്കോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചാലും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ഞാൻ കമഴ്ത്തി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാണ് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെയർ കേക്കിലേക്ക് ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിൽ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കുറച്ച് ചെറിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും
അതിന് മുകളിലേക്കും അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യം മുകളിൽ മൊത്തം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എ ടി എം കാർഡ് പോലുള്ള കാർഡില്ലേ അത് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി കുറച്ച് ക്രീം ഞാനൊരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതുകൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഡയറി മിൽക്ക് പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകും ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റും ചെറിയും വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാനിതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം